हेलो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने स्टूडियो चैनल का नाम है कॉमिक्स इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम क्लास का स्टार्ट करने वाले क्लास नंबर टू ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसा कि हमने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है ये क्यों जरूरी होता है तो आज हम उसी क्लास को आगे प्रोसीड करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो एक बार उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लास वन को बहुत स्पीड में देखा है या नहीं देखा तो उनके लिए मैं बता दू ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है आपकी एक रिविजन भी हो जाएगी तो दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आजकल जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ये पता है कि आजकल किसी भी मार्केट का कोई एक पर्टिकुलर रीजन या प्लेस नहीं होता जैसे पहले जमाने में होता था कि आप जाते हो सैटरडे मार्केट जाते हो मंडे मार्केट जाते हो यानी कि स्पेसिफिक एरिया और प्लेस होता था जहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरसेक्ट करते थे लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है मार्केटिंग मैनेजमेंट यही बोलता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब अपने प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचाने के लिए उन्हें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं दिस ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं एमेजोन की जैसे एमेजोन का कोई अपना एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं है आप ये नहीं बोल सकते उसकी कोई जियोग्राफिकल प्लेस है कोई रीजन है कि ये बोल सकूं कि दिल्ली के इस एरिया में या उत्तराखंड के इस एरिया में एमेजोन पाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है एमेजोन ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फेमस है क्यों फेमस है क्योंकि उसने अपना एक ऐसा चैनल बनाया हुआ है कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है और उस नए प्रोडक्ट के बारे में वो हर इंसान को अवेयर कराता है जो भी नया प्रोडक्ट उसके पोर्टल पे आता है दोस्तों ये सारी प्रोसेस कहलाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हो हालांकि आप लोग गए हो ऐसी बात नहीं है जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि कोई काउंटर पे आपके पास खाने के प्रोडक्ट लेकर घूम रहा होता है और बोलते हैं मैम एक बार प्लीज टेस्ट करके देखो कि हमारी कंपनी एक स्पेसिफिक नया प्रोडक्ट लेकर आई है होता है ना ऐसा तो दोस्तों वही चीज होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचाना उसके लिए उसकी नीड को सेटिस्फाई करना दिस ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट दोस्तों ये चीज मैं रिविजन करा रहा हूं हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं तो अब हम आगे चलते हैं तो एक बार ये देख लो मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है मार्केटिंग अलग कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट अलग कॉन्सेप्ट है याद है ना वो मैनेजमेंट के पांच फंक्शन दोस्तों ये वही चीज है और फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो आर्ट और साइंस दोस्तों यही होता है मैनेजमेंट दोनों को मिक्सअप कर दो बनता है मार्केटिंग मैनेजमेंट इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेटेड मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सीनियर सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी कला है और एक ऐसा साइंस है जिसमें हम टारगेटेड मार्केट को चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेटेड मार्केट है कैमरा यानी मैं फोन में एक ऐसा कैमरा देना चाहता हूं जिसको लेकर लोग बहुत खुश हों और वो मेरे फोन को परचेज करें यानी मेरा टारगेटेड मार्केट क्या है फोन में सेल्फी कैमरा देना राइट right? एंड गेटिंग गेटिंग मतलब पाना कस्टमर का फीडबैक पाना कीपिंग उसको अपने पास रख के इस तरीके से उन्हें फीड फॉरवर्ड करना कि ग्रोइंग हो पाए कस्टमर कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन uh, है वो ग्रो हो पाए और उनको हम वही गुड्स डिलीवर करें जैसी वो डिमांड कर रहे हैं जैसे आज के में आप लोग कहीं घूमने जाते हो क्या आप अपना डीएसएल लेकर जाते हो नहीं आज के इतने इतने स्मार्टफोन बन चुके हैं जिसमें कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है तो हर कंपनी चाहती है कि उनके पास स्क्रीन साइज बड़ा हो और कैमरा क्वालिटी बेटर से बेटर रहे क्योंकि आज के फोन को मतलब सिर्फ कॉल करने से नहीं है बल्कि मल्टी फंक्शन से है दोस्तों यही चीज होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट कस्टमर की नीड जान ली नीड के अकॉर्डिंग मैंने उसका फीडबैक लिया और वैसा ही प्रोडक्ट बना के मैंने उन्हें फीड फॉरवर्ड कर दिया दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आखिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या क्या प्रोसेस होते हैं तो ध्यान से सुना सेलेक्टिंग ऑफ टारगेटेड मार्केट दोस्तों आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग किस प्रोडक्ट की करना चाहते हो मोबाइल फोन की करना चाहते हो कैमरा की करना चाहते हो शूज की करना चाहते हो या किसी और आउटलेट की करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द टारगेटेड मार्केट विच टाइप ऑफ मार्केट विल यू प्रेफर फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट ऑफलाइन मार्केट दिस टाइप आर कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ टारगेटेड मार्केट नाउ द सेकंड पॉइंट इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि सेल का मतलब कभी ये नहीं होता कि जो चीज सामने वाला चाहता हो मैं उसको डिलीवर कर दू सेल हो गए फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसे आउटलेट पे जा रहा हूं जहां पे मेरी मैं सोच के नहीं गया था कि मुझे एडिडास के शूज खरीदने हैं लेकिन जब मैं वहां गया डिस्प्ले में मुझे इतने अच्छे से वो
मैं सोच के चलो कि मुझे टी शर्ट खरीदनी है दिस इज नॉट बी सेल सेल वो होती है कि इंसान नहीं भी खरीदना चाहता सोच के नहीं गया बट फिर भी वो खरीदा है क्योंकि आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसा था दिखाने का डिस्प्ले करने का तरीका ऐसा था कि सामने वाले को लगा कि इस चीज की मुझे जरूरत है दोस्तों यही चीज क्या लगती है मार्केटिंग मैनेजमेंट तो ये बन गया हमारा सेकंड प्रोसेस क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कुछ ऐसा करो कि लोग आपके उस प्रोडक्ट की क्या करें डिमांड करें नंबर थ्री क्रिएट सुपीरियर वैल्यू दोस्तों एप्पल की बात करते हैं और सैमसंग की बात करते हैं जो लोग सैमसंग यूजर है क्या वो कभी अपना स्टेटस शो कर पाते हैं मार्केट में नहीं करवाते चाहे उनके पास एज में सिक्स हो सेवन हो या एट हो सैमसंग एज जो चलता है ना दोस्तों ये इतने महंगे महंगे फोन है बावजूद इसके ये वो स्टेटस नहीं दे पाता जो एप्पल दे पाता है आप लोग जानते हो अच्छे से एप्पल अगर आपके पास फाइव भी है ना या सिक्स भी है तो भी वो एप्पल लग्जरी में आता है यानी आप जिस चीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वर्दीनेस है उस चीज ने आपको क्या दी है सुपीरियर वैल्यू दी है दोस्तों यार ना मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे पहला काम क्या होता है अपने कस्टमर को टारगेट करना किस टाइप का कस्टमर आपको चाहिए नंबर टू उसके लिए डिमांड क्रिएट करना एंड नंबर थ्री कि जब वो चीज आपकी खरीदे तो वो बड़ा रॉयल फील करे कि देखो ये चीज मेरे पास है इस पर्टिकुलर कंपनी की समझ लो अगर मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद ये बोलूँ की जो टी शर्ट मैंने पहनी है वो ज्यादा की है दोस्तों ज्यादा एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो बांग्लादेश और बाहर के आउटलेट से आते हैं ज्यादा की चीजें बहुत महंगी होती हैं तो जब कोई इंसान ऐसे प्रोडक्ट पहनता है तो वो अपने आपको रॉयल फील करता है उसका स्टेटस हाई होता है कि देखो इसने ज्यादा की इतनी महंगी चीज पहनी है तो क्या मतलब ये ज्यादा जो है वो आपको एक सुपीरियर वैल्यू दे रहा है दोस्तों वो चीजें क्या जो आपको सुपीरियर वैल्यू ना दे पाए अब आप सैमसंग का कितना भी महंगा फोन खरीदो क्या वो आपको स्टेटस वो दे पाता जो एप्पल दे पाता है नहीं दे पाता इसका मतलब एप्पल ने इस चीज को बखूबी काम किया है किसका किस पर सुपीरियर वैल्यू पे सो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या प्रोसेस होता है नाउ अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आखिर हम क्यों करते हैं क्यों हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे नंबर वन क्रिएशन ऑफ डिमांड दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट जितना अच्छा हुआ लोग उस चीज की डिमांड ज्यादा करेंगे नंबर टू कैप्चर मार्केट शेयर दोस्तों पतंजलि इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैप्चर मार्केट शेयर फॉर एग्जाम्पल आज से पहले आप में से हो सकता है कुछ लोग कोलगेट और जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें कोलगेट आप यूज करते हो पेप्सोडेंट यूज करते हो ये सारी चीजें यूज करते हो लेकिन पतंजलि ने आते ही मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट निकाला ऐसे हर प्रोडक्ट निकाले जिनके साइड इफेक्ट नहीं है और जो हमारी हेल्थ कॉन्शियस भी है दोस्तों क्या हुआ धीरे धीरे मार्केट बढ़ी और आज की डेट में 2019 में जो उसका मार्केट शेयर है वो बाकी सभी कंपनी उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया इसका मतलब उसने अपना मार्केट शेयर क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया दोस्तों समझ रहे हो ना तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए कि आप पूरे मार्केट शेयर को कैप्चर करो पूरे का मतलब ही नहीं कि हंड्रेड पूरे का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग अपने हाथों में रखो नंबर थ्री बिल्ड गुडविल अगर मैं आपसे एक चीज पूछू गुडविल अगर कंपनी बिल्ड ना करे क्या आप उसका प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं खरीदोगे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बोलता हूं कि आपको ना एक शूज खरीदना है ये वाले क्या बोलोगे आपको शूज खरीदना है ये वाले इसका मतलब साइन किसका है नाइकी का है समझो एडिडास ब्लू कलर में होता है लिवाइस रेड और व्हाइट में होता है दोस्तों ये क्या है ये सारे अपनी गुडविल क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों कभी भी आप एक नॉर्मल कपड़ा खरीदोगे और लेवाइस का कपड़ा आप खरीदोगे फिटिंग और क्वालिटी दोनों में डिफरेंस नजर आएगा लेवाइस का कपड़ा आप कितनी भी बार लोगे वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा श्रिंक नहीं होगा वो क्या कर रहा है मार्केट में अपनी गुडविल बना रहे किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर तो दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट हुआ उतनी ही मार्केट में आपकी गुडविल क्या होगी बिल्डअप होती जाएगी तो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट को करने का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था डिमांड क्रिएट करें जो प्रोडक्ट मैंने बनाए लोग उसकी डिमांड करें इसलिए हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं नंबर टू मार्केट में हमारा मार्केट शेयर क्या हो सबसे ज्यादा इसलिए हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं नंबर थ्री मार्केट में हमारी गुडविल सबसे ज्यादा हो हम इसलिए भी मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं नंबर फोर आर नो प्रॉफिट दोस्तों ये पॉइंट मुझे बताने के लिए मुझे लगता है कि वेस्टर ऑफ टाइम है क्योंकि हर कंपनी कोई भी काम करती है कोई भी मैनेजमेंट करती है फिर चाहे वो मार्केटिंग हो या कोई भी चीज हो वो किस मोटिव से करती है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करती है राइट यहां तो कोई डाउट आई होप की आपको डाउट नहीं होगा सो अब हम चलते हैं अपने पास फंक्शनिंग ऑफ मार्केटिंग जो मार्केटिंग है वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं आखिर मार्केटिंग मैनेजमेंट को कैसे फंक्शन कैसे रन करना होता है सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालिस मार्केट इंफॉर्मेशन अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं क्या आप लोगों के घर में कभी कोई ऐसा पर्सन आए जो एक पेपर
आपको बिस्किट में क्या चीज चाहिए कैसी क्वालिटी चाहिए क्रीम वाली चाहिए क्रीम में भी कौन सा फ्लेवर होना चाहिए मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे क्या करते हैं गेट करते हैं और फिर वो आपसे एक चीज और पूछते हैं अच्छा आप एक बात हो मार्केट में ऐसे कौन से बिस्किट है जिसको आप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो वो ये भी पूछते हैं यानी कि वो स्वेट एनालिस कर रहे हैं ये स्वेट एनालिस क्या होता है एस डब्ल्यू ओ टी टी आप लोग लिख लेना कॉपी में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ सबसे पहले कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ जाननी होती है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है नंबर टू डब्ल्यू इंडिकेट फॉर वीकनेस कंपनी की वीकनेस क्या है ओ इंडिकेट अपॉर्चुनिटीज कंपनी की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है एंड टी इंडिकेट फॉर थ्रेड्स दोस्तों स्वार्ट एनालिसिस जिस कंपनी का जितना बेहतर होगा वो कंपनी मार्केट के अंदर उतना ही ज्यादा बिल्डअप करेगी कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जाम्पल पतंजलि ने देखा कि मार्केट में उतरने से पहले जानते हो पतंजलि क्या हर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी ये एनालिसिस करती है बोलते हैं एस डब्ल्यू टू स्वार्ट एनालिसिस क्या मतलब है एक कंपनी को देखना चाहिए कि कंपनी की स्ट्रेंथ किस चीज में अच्छा एक चीज में आपको बताऊ एपल का एग्जाम्पल लेता हूं एपल की स्ट्रेंथ क्या है जानते हो एपल की स्ट्रेंथ क्या है एपल की स्ट्रेंथ ये है कि आप उसका डेटा कभी नहीं चुरा सकते आपका फोन खो भी जाएगा ना तो भी कोई डेटा आपका चुरा नहीं सकता क्योंकि वो आई क्लाउड पे बिल्कुल सेफ रहता है सेफ रहता है मतलब ठीक है ये उसकी स्ट्रेंथ है उसका हार्डवेयर सिस्टम बहुत ही ज्यादा बिल्डअप है लेकिन उसकी वीकनेस पता है क्या है वीकनेस ये है कि वो बाकी एंड्रॉइड की तरह ज्यादा बैकअप बैटरी का नहीं दे पाती चाहे वो कितना भी बड़ा अपना फोन बना ले साइज में पर वो बैटरी बैकअप होता अच्छा नहीं दे पाती ये उसकी वीकनेस है अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्योंकि इंडिया में सारे रदर लोग रहते हैं एक तरह से क्यों रहते हैं क्यों उन्हें एप्पल बहुत पसंद है तो देखा कि भैया हमारी डिमांड सबसे ज्यादा है पता चला इंडिया में क्योंकि इंडिया में लोग लगता है एप्पल एप्पल है बहुत बड़ा कोई सोने की खदान है जबकि बाहर कंट्री में जाओगे ना तो हर किसी के पास एप्पल मिलेगा एप्पल ये समझो उनके लिए कुछ नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है लोग तो इसके लिए किडनिया भी बेच देते हैं ये होती है अपॉर्चुनिटी एप्पल वालों को पता है इंडिया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक मार्केट के हिसाब से वो हमारे एक फैमिली नहीं वो हमारे लिए एक कंज्यूमर है एक मार्केट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया की एक करोड़ की आबादी के अंदर मैक्सिम लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी टी फॉर थ्रेड्स थ्रेड्स क्या है बताओ एप्पल की थ्रेड्स क्या क्या है एप्पल के थ्रेड सबसे बड़ा तो है सैमसंग सैमसंग पता नहीं क्या क्या एज वगैरह लेकर आ रहा है जिसके चलते एप्पल को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये नहीं कहूंगा एप्पल अपने आप में सब कुछ है ऐसा कुछ नहीं है तो एप्पल कंपनी ने इंडिया पे रिसर्च किया ये एनालाइज किया और ये गैदर किया कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया मार्केटिंग मैनेजमेंट किया तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है गैदरिंग गैदरिंग मतलब कलेक्ट करो एनालाइज करो मार्केट की इंफॉर्मेशन मार्केट में क्या चल रहा है क्या हमारे लिए उस फील्ड में उतरना सही होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में अच्छा एक बात बताओ इंडिया के अंदर अगर हम हर चीज ऑनलाइन कर दे आप बताओ इंडिया के अंदर अगर हम हर चीज ऑनलाइन कर दे क्या लगता है इंडिया हर चीज में ऑनलाइन तरीके से काम कर सकती है नहीं क्यों रीजन क्या है क्योंकि इंडिया के सारे लोग एजुकेटेड नहीं है तो ये सिस्टम क्या इंडिया में फॉलो हो सकता है आंसर इज हो पहले हमें अपने एजुकेशन सेक्टर सुधारना पड़ेगा तब हम हर चीज क्या कर पाएंगे ऑनलाइन बात समझो तो मार्केट को एनालाइज करो उसके बाद कुछ काम करो तो वही बोला गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला काम है मार्केट को एनालाइज करना थ्रू स्वर्ट एनालिस राइट नंबर टू मार्केटिंग प्लानिंग अच्छा आपको उसके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कि भैया अगर हम कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उसका मार्केटिंग हम करेंगे कैसे मार्केटिंग करेंगे कैसे आप लोग जानते हो जो लोग बीबीए और एमबी वगैरह करके निकलते हैं तो उन लोगों को यह बोला जाता है कि उन्हें एंट्रेंसिप मिलेगी और एंट्रेंसिप जब मिलेगी तो कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट होगी दोस्तों पता है उनके साथ क्या किया जाता है शुरू में आपको बताता हूँ जो लोग बीबीए करके निकलते हैं ना उनको बोला जाता है कि अब देखो हम आपको बारह हजार की सैलरी में रखे बिकॉज यू आर अ फ्रेशर फिर उन्हें पता है कहां भेजा जाता है उन्हें मॉल में भेज जाता है कहा जाता है ये प्रोडक्ट है बेचकर दिखाओ ये तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है और हकीकत है ये ऐसा हर केस में होता है अच्छे अच्छे कॉलेजों में कि उन्हें मार्केट में उतार दिया जाता है ये क्या हो रहा है दिस इज फॉर मार्केटिंग प्लानिंग मुझे पता है इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी बैठे हैं जिसका मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग प्लानिंग मुझे अपना प्रोडक्ट निकालने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसकी मार्केटिंग मुझे किस मॉल में करनी है किसके द्वारा ये काम करवाया जाना है नंबर थ्री प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोस्तों ये तो आपको भी पता है जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका डिजाइन क्या होना चाहिए और उसकी डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों पता है आज से 10 साल पहले क्या होता था मोबाइल कंपनियों में
पर्टिकुलर मॉडल एक साल भी नहीं चल पाता हमें उसे तुरंत छह महीने बाद या तीन महीने बाद ही चेंज करना पड़ता है एक नया प्रोडक्ट लगाना पड़ता है एक नई सीरीज लगानी पड़ती है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट की डिजाइन करो और उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चेंजेस करने वो सारे चेंजेस आप एनालाइज करो नंबर फोर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या है हर प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तरीके से होना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए मैं बात करता हूँ बासमती राइस की दोस्तों बासमती राइस की भी एक ग्रेडिंग है आप कभी भी खरीदने जाओगे तो उसमें देख लेना आपको नहीं बोलेगा वो ए ग्रेड है बी ग्रेड है वो रेंज के हिसाब से होता है ये दो रुपए किलो वाला चावल है ये डेढ़ सौ रुपए वाला है और लास्ट में आती है बासमती की टूट शायद आपके घरों में आपकी मम्मी यूज करती हो वो मिलता है बीस या पच्चीस रुपए किलो के हिसाब से यानी उसकी ग्रेडिंग की गई उस हिसाब से उसके रेटों को रखा गया अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी जगह आपने शॉप खोली जो विलेज में है रूरल एरियाज में और वहां पर आप इंडिया गेट राइस बासमती राइस के आउटलेट लगाओगे क्या लगता है सेल होगा नहीं होगा तो ऐसे में हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किस जगह कौन सी स्टैंडर्ड की चीज हमें रखनी चाहिए समझ गए दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग नंबर फाइव कस्टमर सपोर्ट सर्विस दोस्तों एक बात हमेशा रखना अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप काम लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस हमेशा देना पड़ेगा क्यों एक इंसान आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसके बाद आप बोलते हो अब तो तुमने खरीद लिया अब हम तुम्हारे है कौन ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए कि हम दिल दे चुके सन मतलब कहने का ये कि अब तो हमने आपको अपना प्रोडक्ट क्या दिया अपना दिल दे दिया निकाल के भैया दिल दे दिया इसका मतलब है जब जब धड़केगा तो हम तुम्हारे साथ हैं क्या मतलब इसका आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और आपको कस्टमर सर्विस ना प्रोवाइड किया है तो आपको क्या लगेगा कि भैया इन्होंने तो प्रोडक्ट बेच दिया अब हमें प्रॉब्लम हो रही है कोई हमें बताने वाला नहीं तभी देखते हो आज की में पेटीएम की बात करता हूँ पेटीएम ने अपना ऐप जब लॉन्च किया उसके बाद उसने क्या लॉन्च किया अपना कस्टमर फीडबैक कि अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो तो वो कस्टमर केयर पे कॉल करके उससे सारी क्वेरी रिजोल्व कर सके ऐसे में क्या होता है आपका जो कस्टमर है उससे आपके पर्सनल कलेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जब स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कस्टमर कभी भी किसी और प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करे वो आपका प्रोडक्ट पहले परचेज करे बिकॉज आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट पैकिंग एंड लेबरिंग अच्छा पैकिंग एंड लेबरिंग की बात करें तो आप जानते हो पैकिंग के अंदर आप कभी भी अंगल चिप्स उठाते हो अब जैसे मैंने बोला अंगल चिप्स मन में क्या है कौन सा कलर है ब्लू मैंने बोला मैगी कौन सा कलर आया येलो कलर है मैंने बोला यूपी नूडल्स कौन सा कलर आया ऑरेंज कलर आया मैंने बोला डेटोल कौन सा कलर आया ग्रीन और व्हाइट समझ लो ये होती है पैकेजिंग एंड लेबरिंग दोस्तों चीज ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सोचो कलर एकदम इमेजिन हो रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी होती है डेस्क कैफे कॉफी क्या कलर आया रेड कलर रेड और व्हाइट दिस इज कॉल्ड पैकिंग एंड लेबरिंग पैकिंग एंड लेबरिंग ऐसी करो कि इंसान जैसे उस कलर की कोई चीज देखे तो पहले वो चीज फाइंड दिमाग में आया उसके जो वो ज्यादा बिकती जैसे येलो बोलते कि साथ आपकी मम्मी क्या आता है मैगी आता है दिस इज कॉल्ड पैकिंग एंड लेबरिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होता है ब्रांडिंग अच्छा दोस्तों आज के में ब्रांड का ही खेल चल रहा है सारा जैसे मैं बात करूं एप्पल एप्पल में क्या है एप्पल का वो लोगो ब्रांड है नाइकी का ये ब्रांड है एडिडास आई थिंक तीन फ्लॉवर टाइप कुछ ऐसे बनता है लिवाइस लिवाइस का तो ये लिखा ही वो आप जानते हो इस तरीके से होता है व्हाइट कलर में और सारी चीजें रेड रेड होती है दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग दोस्तों आपका ब्रांड नेम जितना ज्यादा अच्छा होगा सिर्फ लोगो लग जाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्राइसिंग एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट दोस्तों प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से रखनी चाहिए कि हर इंसान उसको खरीद पाए ऐसा ना हो कि प्राइसिंग ऐसी रखी कि उसकी वर्थिनेस भी नहीं है और आप प्राइस हाई चार्ज करते हो ये सारी प्रोसेस है मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रमोशन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप किन किन जगहों पर उसका एडवर्टाइजमेंट दोगे प्रमोशन करोगे सेल्स प्रमोशन करोगे कैसे करोगे कब करोगे क्यों करोगे ये सारी चीजें होती है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड लास्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों आज के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन पहले ऐसा चलता था कि लोग आज भी कुछ जगह पर कि लोग घर पे आते हैं नए प्रोडक्ट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बट आज की क्या है यूट्यूब चैनल है उनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो चीजें आ जाती हैं कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो वहां पर डिस्प्ले में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है भैया ये नया प्रोडक्ट है इसको यूज करो इसका ये होगा वो होगा या जो भी कुछ है दिस इज ऑल कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ कोई पर्सनली आपके पास आके बोलता है ये प्रोडक्ट हमने नया लॉन्च किया है इसे आप खरीदना चाहोगे दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं साइड हो जाता हूँ आप इसको नोट करना चाहो त
बोलो यहां तक चीजें क्लियर है सो so गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आपको नोट चाहिए तो अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सो so गाइस आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में